अल्लाम स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो में क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 6.2 आप लोगों को बताऊंगी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस उसके इन इस एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए आसानी की है ड्यू टू कोरोना आपका सिलेबस थोड़ा शॉर्ट कर दिया है तो उस स्मार्ट सिलेबस शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज सिक्स करवाऊंगी क्वेश्चन है जी सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल एक्सप्रेशन आपने इन क्वेश्चंस uh, में सिंप्लीफिकेशन करनी है रेशनल एक्सप्रेशन यानी बाय फॉर्म में एक्सप्रेशन होंगे आपके पास दो पोलिनोमियल्स होंगी एक पोलिनोमियल न्यूमिनेटर में होगी एक डिनोमिनेटर में होगी तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो पोलिनोमियल्स हों बाय फॉर्म में यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की फॉर्म में वो रेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है यानी तब तक सॉल्व करना है जब तक कि वो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए अब क्वेश्चन नंबर वन इसका देखते हैं ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है वैल्यूज है इसकी एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस सिक्स बाई एक्स स्क्र माइनस नाइन प्लस एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फोर बाई एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व हमने जब भी क्वेश्चन में तीन वैल्यूज होती हैं किसी भी पोलिनोमिल में तीन वैल्यूज होती हैं जैसे कि ये आपको नजर आ रही है ये नजर आ रही है और ये नजर आ रही है जबकि नीचे इसके डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज हैं जब भी क्वेश्चन में तीन वैल्यूज होती हैं तो हमने सबसे पहले चेक करना होता है कि वो कोई आ, वो ए प्लस बी होल स्केयर या ए माइनस बी होल स्केयर का स्क्वेयर का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा तो इसमें देखें हो ए प्लस बी होल स्केयर के लिए हमें स्क्वेयर को देखना लाजमी होता है तो लास्ट में देखें सिक्स है सिक्स किसका पर, किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होता इट मीन्स कि ये हमने परफेक्ट स्क्वेयर मेथड से सॉल्व नहीं करना हम बल्कि इसको फैक्टराइज करेंगे इसी तरह ट्वेंटी फोर भी किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होता और ट्वेल्व भी किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है तो इसका मतलब है ये तीनों पोलिनोमियल जो हैं ये तीनों जो एक्सप्रेशन हैं ये हमने फैक्ट्राइजेशन मैथड से सॉल्व करना है अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फैक्ट्राइजेशन मैथड से ये आपके सामने है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस सिक्स ये एज इट इज़ मैंने फर्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन को लिख लिया नेक्स्ट स्टेप पे देखें जी एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस सिक्स अब हमने फैक्ट्राइजेशन मेथड क्योंकि करना है सॉल्व तो लास्ट वाली वैल्यू को एक्स स्क्र के साथ जो कोफिशेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है सिक्स मल्टीप्लाई वन क्या हो जाएगा सिक्स सिक्स वन जो सिक्स और माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू के साथ जो कोफिशेंट है वो कोई नहीं है इट मीन्स वन है हमने कोई से दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आए क्योंकि सिक्स वन जो सिक्स होता है और माइनस करें तो वन आना चाहिए कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आए और माइनस करें तो वन आए वो दो नंबर्स हैं थ्री एंड टू थ्री में से टू को माइनस किया तो वन आता है और थ्री टू जो सिक्स होता है तो हमने क्या किया एक्स स्क्र फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया माइनस सिक्स लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया ये वेरिएबल एक्स साइड पे हो गया और सेंटर वाली वैल्यू की पार्टीशनिंग करनी है क्योंकि इधर वन था तो हमने कोई से दो नंबर चूज करने थे तो हमने वो दो नंबर चूज किए थ्री और टू थ्री माइनस टू इस साइन को आपने हमेशा देखना है जो भी साइन मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में फिफ्थ चैप्टर में भी ये बताया फोर्थ चैप्टर में भी बताया हमेशा आपने जो लास्ट कॉन्स्टेंट होता है या जो भी वैल्यू होती है लास्ट उसके साथ वाले साइन को देखना होता है अगर इधर माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट में माइनस का साइन पुट करते हैं इधर प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट में प्लस का साइन आता है और लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करना होता है इधर कोई वैल्यू नहीं है इट मीन्स वन है कोफिशेंट इसका क्या है जी वन है तो सिक्स वन जो सिक्स और माइनस वन जब हमने इसको दो नंबर चूज किया तो वो आ गए थ्री एंड टू थ्री माइनस टू क्या होता है वन होता है और सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आता है और थ्री को टू से मल्टीप्लाई करने से भी सिक्स आता है तो अब देखें जी एक्स स्क्र माइनस थ्री माइनस टू ये वेरिएबल साइड पे हो गया माइनस सिक्स एज इट इज प्लस इसी तरीके से इस साइड पे हमने देखना है कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी फोर आए ट्वेंटी फोर वन जो ट्वेंटी फोर क्योंकि इसके साथ वन है मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी फोर आए और माइनस करें तो टू आए वो कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं वो दो नंबर्स हैं सिक्स एंड फोर सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर होता है और सिक्स में से फोर माइनस करें तो टू आता है इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर में देखें मल्टीप्लाई करें तो ट्वेल्व आए ट्वेल्व वन जो ट्वेल्व और माइनस करें तो इधर सेंटर में कोई वैल्यू नहीं है इट मीन्स वन है माइनस करें तो वन आना चाहिए मल्टीप्लाई करें तो ट्वेल्व आना चाहिए वो कौन से दो नंबर्स हैं वो हैं जी फोर एंड थ्री फोर में से थ्री माइनस किया तो वन आता है और फोर थ्री जो ट्वेल्व होता है अब उसी तरीके से हमने इसको लिख लिया एक्स स्क्र प्लस टू की पार्टीशनिंग करनी है ये दो नंबर्स हमने चूज़ किए थे सिक्स और फोर तो सिक्स माइनस फोर माइन ये वेरिएबल एक्स आपने साइड पर लिख दिया माइनस एज इट इज़ इसी तरीके से डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र माइनस वन की पार्
और माइनस नाइन किसका परफेक्ट स्केयर होता है थ्री का होल स्केयर होता है तो ये हमने लिख लिया नेक्स्ट स्टेप पे अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई होके हो गया थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स से मल्टीप्लाई होके टू एक्स माइनस सिक्स डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र माइनस थ्री का स्क्वेयर है यानी ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूला बन रहा है विच इज़ ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी के इक्वल होता है यानी एक दफ़ा इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को आपने माइनस में लिखना है एक दफ़ा इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस में लिख देना है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए ए प्लस बी सपोज दैट ये वैल्यू ए की है ये बी की है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक दफ़ा ए माइनस बी और एक दफ़ा ए प्लस बी ठीक है यानी एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री लिख दिया इसी तरीके से प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई होके सिक्स एक्स हो गया प्लस माइनस माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई होके फोर एक्स हो गया माइनस ट्वेंटी फोर एज इट इज़ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई होके फोर एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई होके थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व आ गया अब आप दो पेयर्स बना लेंगे क्योंकि ये फोर वैल्यूज बन गई हैं ये दो पेयर्स बन गए इधर भी ये दो पेयर्स बन गए डिनोमिनेटर में भी दो पेयर्स और ये दो वैल्यूज वैसे ही हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैसे ही पहले ही पेयरिंग फॉर्म में ही है पेयर फॉर्म में अब देखें जी ये न्यूमिनेटर में फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में देखें स्मॉलेस्ट एक्स की पावर इधर वन है एक्स की पावर टू है तो हम स्मॉल पावर वाली वैल्यू को हमेशा बाहर लेते हैं तो एक्स हमने कॉमन ले लिया बच क्या गया टू में से एक्स निकल गया तो एक एक्स बच गया माइनस में से एक्स निकल गया तो क्या बच गया थ्री प्लस टू एक्स और माइनस सिक्स में से देखें डिजिट्स में टू के टेबल में सिक्स आता है थ्री पे तो इसका मतलब है हम दोनों में टू कॉमन ले सकते हैं इधर क्या बच गया एक्स प्लस माइनस माइनस टू के टेबल में सिक्स कहाँ आता है थ्री पे तो हमने ये थ्री लिख दिया डिनोमिनेटर वैल्यूज एज इट इज़ प्लस इसी तरीके से इस पेयर में देखें जी एक्स कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन ले लिया बच क्या गया एक्स की टू में से एक एक्स निकल गया तो एक्स बच गया प्लस सिक्स एक्स में से एक्स निकाला तो सिक्स बच गया माइनस इस पेयर में से हम फोर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि फोर के टेबल में ट्वेंटी भी आता है तो हमने फोर को कॉमन ले लिया इधर क्या बच गया आपके पास एक्स ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस साइंस को मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करें फोर के टेबल में ट्वेंटी फोर आता है सिक्स पे आता है तो हमने क्योंकि फोर को कॉमन ले लिया तो फोर के डबल में ट्वेंटी फोर कहाँ आता है जी सिक्स पे इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें जी एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स में से आपने एक्स कॉमन ले लिया एक्स की टू में से एक्स माइनस हुआ तो एक एक्स बच गया माइनस फोर एक्स में से एक्स बाहर निकल आया तो एक्स फोर बच गया प्लस थ्री और ट्वेल्व में से हम थ्री को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि थ्री के टेबल में ट्वेल्व भी आता है थ्री एक्स में से थ्री बाहर निकल आया तो एक्स बच गया और थ्री के टेबल में ट्वेल्व कहाँ आता है फोर पे प्लस माइनस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है अब आप जब ये इस तरह से कर लेंगे पेयरिंग में दो सब पेयर्स में से कॉमन ले लेंगे तो अब आपने एक चीज़ चेक करनी है कि ये जो पेयर के अंदर कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज़ बन बन रही हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए उनके साइंस भी सेम हो एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर अगर किसी का भी साइन इनमें से डिफरेंट हो गया या वैल्यू चेंज हो गई इन इन पेयर्स की आपस में तो इट मीन्स कि आपने ऊपर से कॉमन गलत ले लिया नेक्स्ट स्टेप पे देखें जी अब जो आपके पास सेम सेम वैल्यूज है एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वो आपने एक दफ़ा लिख लिया और जो आउटसाइड द वैल्यूज़ हैं वो आपने एक दफ़ा वो है ही एक दफ़ा तो उसको आपने लिख दिया एक्स प्लस टू डिनोमिनेटर वैल्यूज एज इट इज़ इसी तरह एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स दोनों सेम थी तो कॉमन वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख लिया और आउटसाइड वैल्यूज़ एक्स माइनस फोर सिमिलरली नीचे भी एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक दफ़ा लिख लिया और एक्स प्लस थ्री जो आउटसाइड द वैल्यूज़ थी जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दें एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री से कैंसिल एक्स माइनस फोर कैंसिल विद एक्स माइनस फोर जो आपके पास वैल्यूज़ बच गई वो हैं जी एक्स प्लस टू बाय एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस सिक्स बाय एक्स प्लस थ्री देखें दोनों डिनोमिनेटर वैल्यूज सेम है तो इसका एल भी एक्स प्लस ही आ गया क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं जब सेम वैल्यूज़ होती हैं तो नी न्यूमिनेटर वैल्यूज एज इट इज़ हम उतार देते हैं क्योंकि x प्लस थ्री ये जो एल सी एम वाला एक्स प्लस थ्री है एक्स प्लस थ्री पर डिवाइड हुआ वन आ गया और वन को जब हमने एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ एक्स प्लस टू सिमिलरली एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री ये दोनों सेम है डिवाइड करने से वन आ गया और वन को जब हमने एक्स प्लस थ्री सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ एक्स प्लस सिक्स आ गया सिंपल सी बात है जब आपके पास दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एल भी वही आता है डिनोमिनेटर को एल से कंपेयर किया दोनों सेम है तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है इसी तरह डिनोमिनेटर और एल को कंपेयर किया न्यूमिनेटर एज इट इज़ एक्स और